বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি নতুন আরেকটা ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি আর ব্লগটা আমি ওই দিন বিকেলবেলা মানে আমাদের গত ব্লগে আমরা গিয়েছিলাম পিকনিকে তো পিকনিকে আসার সময় আমরা আইসক্রিম শপে আসি তো আপনারা হয়তো বা খেয়াল করছেন আমার এইডেন কোথায় এইডেনকে পিকনিকে রেখে এসেছি ওর ফুপুর কাছে ও আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাচ্ছিল আর আমি বাসায় আমার একটা দরকার ছিল সেজন্য চলে আসছি তো ও রাস্তা যাওয়ার সময় বলছিল যে চলো আমি বললাম না বাসায় গিয়ে একটু ড্রেসটা চেঞ্জ করে তারপরে আসি তো আমরা যেই বাবা সেই কাজ তো আসছে আইসক্রিম খেতে আমার এই আইসক্রিম শপটা এত ভালো লাগে এটা আমাদের পনেরো মাইলে পড়েছে মিশিগানে এটা নাম হচ্ছে গিয়ে ফ্রিজিট সো এটা নাইট্রোজেন দিয়ে তৈরি করে এই আইসক্রিমটা তো অনেক ভালো লাগে এই যে আই ফ্রিজ সরি আই ফ্রিজ ক্রিমারি তো জাস্ট আই ফ্রিজ দিলেই আপনার সার্চ করলে পাবেন আর এই যে আমি জাস্ট ড্রেসটা চেঞ্জ করে আসছি আর কিছুই না তো আইসক্রিম খাওয়া শেষ এখন বাসায় চলে যাচ্ছি তো বাসায় চলে আসছি আর চলে এসে আপনাদের সাথে একটা সুন্দর জি শেয়ার করছি ল্যাশ এটা হচ্ছে গিয়ে আমার ওন ল্যাশ লাইন সো আমি আপনাদেরকে দুই ধরনের ভলিউমের ল্যাশ আমি দিতে পারবো যারা আমেরিকার মধ্যে থাকেন আপনারা চাইলে আমার কাছে অর্ডার করতে পারবেন এই ল্যাশগুলো হচ্ছে গিয়ে হানড্রেড পারসেন্ট হিউম্যান হেয়ার আর এগুলো আপনারা টেন টু টুয়েলভ টাইপ যদি আপনারা সুন্দর করে ক্লিন করে আপনারা পড়তে পারবেন একদম লাইট ওয়েট আপনি চোখে দিলে বুঝতেই পারবেন না এই যে আমার নাম নুসরাত আর এটার দুইটা ভলিউম আছে একটা হচ্ছে হুর জিরো টু আর একটা হচ্ছে গিয়ে নূর ওয়ান এই যে তো নামটা কেমন হয়েছে জানাবেন অনেক কষ্টে আসলে নামগুলো তাদেরকে দিতে হয়েছে সো আমার বেসিক্যালি এখন দুই ধরনের মানে ডিজাইনের আমি ল্যাস এনেছি প্রায় হান্ড্রেড প্লাস সো যারা যারা অর্ডার করতে চান খুব তাড়াতাড়ি অর্ডার করতে হবে অলরেডি অনেকগুলা মানে আমি বুক পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের মধ্যে আর এখন মিষ্টি ইয়েতে যাই এই মিষ্টিটা ছিল গত ব্লগে আপনারা দেখেছিলেন কিছু মিষ্টি বাসায় রয়ে গিয়েছিল তো সেই মিষ্টিগুলা তো একজন আমার পরিচিত একজন মানুষ পরিচিতই বলি কারণ উনি প্রায় এসে আমাকে কমেন্ট করেন এবং উনি যেই জায়গা থেকে কমেন্টস করেন আমি সেটা ট্র্যাক করে দেখেছি উনি পরিচিতই বাট কমেন্ট করেন এসে হচ্ছে অপরিচিত মনে করে মনে করেন আমি ওনাকে চিনি না তো যাই হোক আমার সেই পরিচিত একজন বা অপরিচিত একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে পারব যিনি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ভিডিওসগুলো দেখেন অবজার্ভ করেন আর আবার লুকে লুকে গিয়ে আমারই রেসিপি মানে নিজে চুরি করে নিজেও রেডি করেন যাই হোক তারপর নিজেই নাম দেন তো উনি এসে বলেছেন এই মিষ্টি নাকি কোনো একটা পেজের মানে আছে আমি উনাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম আমাকে প্লিজ এই মিষ্টিটার রেসিপি উনি কে বানিয়েছে আমাকে একটু জানান জাস্ট মেয়োনিস অ্যাড করলেই যে উনার রেসিপি হয়ে যাবে তেমন না আমি জানি না উনি কার কথা বলছেন আমি মেয়োনিসটা আমার প্রথম মাথায় আসলো কীভাবে সেটা বলি পাকিস্তানি একটা মানে রেসিপিতে আমি দেখেছিলাম ওরা মিষ্টি জাতীয় একটা জিনিস আমরা যেমন ওই যে বুলবুলার হাঁদেশ যেগুলো বানাই বা তেলের পিঠা বানাই ওই টাইপের একটা জিনিসে ম্যানিস অ্যাড করা হয়েছিল সো ওই ওইটাও মিষ্টির মতো ওইটা থেকে আসলে আমার মাথায় ঢুকে যে দেখি আমি একটু ম্যানিস অ্যাড করে আমি কিন্তু অনেক ইয়ে করি যে সামনে আমার কিছু রেসিপিস পাবেন মিষ্টির যেহেতু আমি মিষ্টি নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি বা কাজ করছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমি চাচ্ছি যে আমার কিছু আমার নিজের নিজস্ব ওন কিছু মিষ্টি আপনাদেরকে আমি মানে শেখাবো বা যারা মিশিগানে আছেন তারা অর্ডার করবে তো ওইখান থেকে আসলে আমার মাথাটা নিয়ে আমি আরও কিছু মানে আমার মতো করে রেডি করেছে তো এটা তো দুষির কিছু না তো উনি এসে বললেন যে কে না কে কারা কাদের নাকি এরকম মানে মিষ্টি আমি নাকি নিয়ে আসছি তো আমি ওনাকে বলছি প্লিজ আমার এই ভিডিওটা আমি জানি আপনি চুরি করে হোক আর আপনার তো নিজস্ব আইডি দিয়ে এখানে কমেন্ট করার সেই সাহসটা নাই তো সাহস যদি থাকতো নিজস্ব আইডি দিয়ে আপনি ইয়ে করতেন কারণ নিজস্ব আইডিতে গিয়েও তো অনেক কিছু বকবক করছেন তো এটাও করলে আমি খুশি হব আপনার অ্যাটলিস্ট বলবো যে আপনার সাহস আছে তো যাই হোক আজকের মিষ্টিটা দেখেন আমি সুন্দর করে কাপে ক্লাইনার্সে নিয়েছি আমার কিছু প্রিয় মানুষদেরকে পাঠাবো বাসায় তো নেক্সটে আপনারা কি কি মিষ্টি চান নেক্সটে মেবি আমি একটা ফানি ওয়েতে একটা রসমালাই রেসিপি দিব যেটাও আমার ওন বলবো ওন এজন্যই বলবো কারণ এটার 
অন্য কোথাও আপনি এই টাইপের পাবেন আর এত ইজি রসমালাই পাবেন পাবেন না দেখা গিয়েছে আমার যতটা কয়েকটা রেসিপি আছে লাইক বিরিয়ানি তারপর হচ্ছে কি এগুলো আমারই কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে আমাকে ক্রেডিট দেওয়া তো দূরের কথা নিজস্ব নাম বলে চালিয়ে দেয় তখন তো আমি কিছু বলি না বলি না এজন্যই যে মনে মনে হাসি যে যাক অ্যাটলিস্ট একজনকে তো শেখাতে পেরেছি বা তখন তো কিছু হয় না এখন না ওই জুর গলায় ওইগুলো বলবো তো মিষ্টিগুলো পাঠিয়ে দিব আর আজকে হচ্ছে কি আপনাদের সাথে দেখাবো ঝটপট করে মগলাই রেসিপি অনেক সময় মানে সন্ধেবেলা যেহেতু এখন মানে বিকেলটা অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে তো ইচ্ছে করে যে না একটু রসমালাই খা সরি মগলাই বা একটু ভাজা পোড়া খেতে ভালো লাগে তো তাই দেখাবো আজকে ঝটপট করে একটা মগলাই রেসিপি তো চলুন দেখে নেই আমরা মগলাইটা রেডি করতে কি কি ইউজ করছি তো আজকের মগলাইটা বানাবো টোটিয়া ল্যান্ড যেটা আনকুক টোটিয়া পাওয়া যায় সেটা দিয়ে এবং আমি পুর হিসেবে রেডি করেছি পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ আর সাথে বাসায় যে হলুদ তারপর হচ্ছে গিয়ে ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো সব কিছু আমি অল্প অল্প করে দিয়েছি দিয়ে তারপর লবণটা দিয়ে মিক্স করে রেখেছি আর এই আনকুক টোটিয়া দিয়ে আসলে এত মজার বা মানে মগলাই হয় যেটা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না মনে হবে দোকান থেকে আপনার নিয়ে মানে আসছেন তো এই আইডিয়াটা হচ্ছে পেয়েছে আমার যা যিনি ভেগেসে থাকেন সুপ্রভাবীর কাছ থেকে আমরা যখন ভেগেসে যাই ভাবি বিকেল বেলাটা বানিয়ে খাইয়েছিল আমার কাছে এত মজা লেগেছিল তো এই রুটি দিয়ে আমি নর্মালি সমোচাও খাই অনেক কিছুই বানানো যায় বাট মগলাই কখনো ট্রাই করি নাই সো আজকে ফার্স্ট টাইম মগলাইটা ট্রাই করছি আমি নিজের হাতে আমি বললাম না আগে খেয়েছি তার বাসায় বাট আমি নিজে বানাচ্ছি তো আনক্রুক টোটিয়ে হচ্ছে গিয়ে দুই টাইপের দুই সাইজ থাকে একটা মেবি এইটিন ইঞ্চ আর একটা মনে হয় টোয়েন্টি টু ইঞ্চ আমার এই মুহূর্তে আসলে মানে সাইজটা মনে পড়ছিল না সো ট্রাই করবেন বড়ো যে টোটিয়াটা মানে বিগ সাইজের যে টোটিয়াটা সেটা নেওয়ার জন্য আর আপনারা এত ফোল্ড করে দেখতেই পাচ্ছেন এই রুটিটা যেহেতু আনকুক সো এটা ফোল্ড করতে আসলে এত ইজি হয় আর আপনারা চাইলে এভাবে বানিয়ে একটু ফ্রিজে রেখে দিবেন এতে করে কি হবে ডিমের যেই স্ল্যাশা বা যেটা আছে সেটা মানে বন্ধ হয়ে যাবে আর হচ্ছে সিল হয়ে যাবে বাইরে বের হবে না আর ভাবি বলেছিল যে এই মানে ইয়েতে আপনি চাইলে ক্যাপসিকাম দিতে পারেন বেল পেপার দিতে পারেন সেটাও দিলে ভালো তো আমি আজকে আমার বাসা এগুলো ছিল না জাস্ট নর্মাল যে পেঁয়াজ তারপর হচ্ছে কি বাসায় সব মশলা ধনে পাতাটা দিতেও ভুলে গিয়েছি যাই হোক ধনে পাতাটা দিলে আরও বেশি ভালো লাগে চাইলে গাজর তো বা কিমা দিয়েও কিন্তু এটা বানাতে পারেন আর এই যে দেখেন আমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি সো এটার ছোট আরেকটা সাইজ আছে ছোটটা দিলে আসলে করতে অনেক সময় লাগে সো মানে বেশি আসলে কয়েকটা হয়ও না তো বিকেলবেলা হঠাৎ করে বাসায় মেহমান আসলেন আপনার বাসায় হয়তো বা অন্য কিছু নাই যে ভেজে বা নিজের হাতের কিছু খাওয়াবেন তো এই মগলাইটা ট্রাই করতে পারেন আমি বলবো যে আপনার ভালোই লাগবে খারাপ লাগবে না মানে এই মগলাইটা আসলে অনেক মজার হয় আর যেহেতু এটা রুটিটা হচ্ছে কি আনকুক সো মানে আর এই রুটিটার মধ্যে কিন্তু বেশি তেলও প্রবেশ করে না মানে ইনসাইডে এত বেশি তেল থাকে না আমি মগলাই পরোটা তারপর এটা দিয়ে সমোচা তারপর হচ্ছে গিয়ে এটা দিয়ে কি বানাই যেন অনেকটা লুচি হ্যাঁ ঈদ আসলে লুচিও বানাই বা মাঝে সাঝে দেই লুচি বানিয়ে ওদেরকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার আজান কথা বলছে সেটার জন্য সরি তো আপনাদের সাথে এই যে দেখেন গল্প করতে করতে আমি মানে মগলাইগুলো বানিয়ে নিচ্ছি আর এগুলো এখন আমি ফ্রাইও করে নিব হ্যাঁ বা সংসারে আসলে লাইক কিছু না কিছু কাজ লেগেই থাকে আজকে আমার একটা স্টুডেন্ট আসার কথা ছিল মেক আপের জন্য তো আমি ওটা ক্যান্সেল করেছি কারণ বাইরে ইয়ে থেকে এসে আমি এত টায়ার্ড লাগছিলো আমার আর ভাল লাগছিলো না তো আপনারা বলবেন কিসের স্টুডেন্ট কেন স্টুডেন্ট কা মানে কি বলছি স্টুডেন্ট হচ্ছে কি আমি মিশিগানের মধ্যে মেক আপের ক্লাস নেই সো আপনারা চাইলে যারা মিশিগানে আছেন আমার কাছে বেসিক টু অ্যাডভান্স মেক আপ ক্লাস করতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ আমি এই নিয়ে প্রায় দশটা কি বারোটা স্টুডেন্ট অলরেডি করিয়েও নিয়েছি তো ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে অল্প অল্প করে দেখাবো তো প্রাইভেসির কারণে আসলে ওনাদের ফেস আমি দেখাতে পারবো না বাট অল্প টুকটাক হয়তো বা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি জাস্ট আপনারা জানার জন্য তো এই যে তেলটা কিন্তু গরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি মগলাইটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতেই পাচ্ছেন উপর থেকে অল্প একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই আপনারা এটা ভালো করে সিল করবেন নইলে দেখা যাবে ডিমটা বাইরে চলে আসবে তো আমি সবসময় বলবো মগলাইটা বানালে আপনার ফ্রিজে মানে রেফ্রিজারেটরে কিছুক্ষণ রেখে দিবেন 
সো রেখে দিলে তখন আর অসুবিধা হবে না আর এই যে দেখেন পেটটা একদম ফুলে ফেটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে তো এটা যখন আপনারা টার্ন করে দিবেন তখন কিন্তু এটা আর বেশি ফুলবে না তখন পেট থেকে মানে বাইরেও আসবে না তো অপর পাশে চাও বসিয়েছি চা খাবো এবং হচ্ছে গিয়ে কি বলে মোগলাইটাও খাবো বানিয়ে নিচ্ছি তো ইনশাল্লাহ আজকের এই ব্লগে আমি হয়তো বা নেক্সট ডের কিছু ব্লগও শেয়ার করব আপনাদের সাথে তো আমার আসলে এই টাইপের ব্লগ দিতেই বেশি ভালো লাগে ঘুরাঘুরির ব্লগ ভালো লাগে বাট আমার কাছে মনে হয় এভরিডে আমি কি রান্না করছি না করছি অল্প টুকটাক আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আসলে অনেক ভালো লাগে তো আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কি টাইপের ব্লগ চাচ্ছেন আজান এটা করিও নাম্বার প্লিজ আজান একটা ফোমের কাপ পেয়েছে তো সেটাকে বারবার নয়েজ করছিল আমি যাই না ভিডিও পরে শুনব যে কেমন খারাপ লাগবে সেটা কেটে দিব তো এই যে দেখেন আমার একটা মগলাই কিন্তু হয়ে গিয়েছে মাসাল্লা ফুলে একদম টুই টুম্পুর এক একটা না অ্যাকচুয়ালি দুইটা হয়ে গিয়েছে আগে আরেকটা তুলে নিয়েছি আর তেলটা এরকম কম তেলেই ভাজা ট্রাই করবেন মানে এত বেশিও না আবার কমও না তখন মগলাইটা আরও বেশি ভালো লাগে খেতে তো আমার বাসার একটা বদ অভ্যাস বলবো যে আপনি যতই বাসায় খাবার বানান বাইরে থেকে খাবার আসতেই হবে তো এই যে দেখেন তিনজনের তিন সাইড থেকে আসছে এখন আমরা রাতে ডিনার তো এটা একটা হচ্ছে গিয়ে সুশি একটা হচ্ছে গিয়ে নাজিব আর একটা হচ্ছে গিয়ে ইস্তার তো আমরা এক একজনের এক এক চয়েস তো সুশি খাবে হচ্ছে গিয়ে আমার আজা এইডেন আর হচ্ছে গিয়ে নাজিব থেকে খাবে এইডেনের বাবা এবং আমি খাবো হচ্ছে গিয়ে কি বলে ইস্তার থেকে আমি আর বাবা আমরা এটা ট্রাই করার জন্য নিয়ে আসছি তো এটা ছিল পরের দিন আমি আজকে একটা পটেটো নিও কি মানে আমাদের দেশি স্টাইলে বানাবো তো আজকে আমার স্টুডেন্ট আসবে যেটা বললাম আর সকাল থেকে আসলে ভিডিওটা অন করতেও পারি নাই সকাল থেকে অনেক কিছু অনেক কিছু কাজ ছিল যেমন আমার ডাক্তার ছিল এই আজানের ডাক্তার ছিল তো ওইগুলোতে ঘুরাঘুরিতে গিয়ে আর সকালকে আমি মানে ভিডিওটা অন করি নাই তো এখন বিকেলবেলা আমার স্টুডেন্টটা চলে আসবে সো বা ভাবলাম কিছু রেডি করি তো এখানে আমি পানি দিয়েছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি লবণ আমরা যেরকম আমাদের দেশীয় চুইপিটা রেডি করি ঠিক একই রকমভাবে এটা বানাবো আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আমার একজন ননহরি আছেন উনি তো খেয়ে বুঝতেই পারেন নাই যে এটা হচ্ছে গিয়ে মানে দোকানের কেনা যে পিঠাটা তো আমাকে বারবার বলছিলেন যে এটা নামটা দেওয়ার জন্য আমি না ভুলেও যাই নামটা দেওয়ার জন্য তো আমার ভিডিও যদি দেখে থাকেন তাহলে আজকে তো নামটা দিয়ে দিলাম বা চাইলে ইয়ে করতে পারেন আমার পরবর্তীতে আমি এনে দিব কোনো প্রবলেম নাই তো এই যে পানিটা যখন বলক চলে আসবে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় হাফের মতো কারণ আজকে স্টুডেন্ট মাত্র দুজন আজকে দুজন হতো বা একজন আসবে আমি না ভুলেও গিয়েছি ভিডিও মানে যখনই মানে এডিট করছি তখন বুঝতে পারবো যে কয়জন আসছিলেন আর এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই কিছু জিনিস আমি এখানে মানে এইখানে সাজাবো তো আমার কিছু ডিশ আমি ভেগাস থেকে নিয়ে আসছিলাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয় নাই তো এই বাটিগুলো আমি ভেগাস থেকে নিয়ে আসছি আমার যে ট্রেটা আছে আমি দেখাবো একটু পর সো ওইটার সাথে ম্যাচ করে তো আমি আমার যেটা নিয়ে আসছিলাম এই যে এটা এটা হচ্ছে কি ড্রিম হোম কালেকশন এই যে ওগুলাও আর এটার সাথে এটা সেট করে আমি এই তিনটা নিয়ে আসছি আর একটা আছে লং ট্রে সেটা আমি অন্য জায়গায় রেখে দিয়েছি তো যখন পুরো সিলভার এবং গোল্ডের একটা ইয়ে মানে আমি রেডি করব তখন আপনাদেরকে দেখাবো আর কেমন লেগেছে সেটাও জানাবেন ড্রিম মার্কেট বা যে ড্রিম হোম কালেকশনের এই যে এই ট্রের কথা বলছি এটাও কিন্তু ভেগাস থেকে নিয়ে আসছি এই ট্রেটার দামই আছে ড্রিম হোম কালেকশনে অনেক প্রাইস যেমন আমি যে রাউন্ড ট্রেটার নিয়েছি এবং ওই যে মানে একটু ওভাল শেপে যেটা নিয়েছি সেটা কিন্তু এক একটার প্রাইস পড়েছে ফোরি ফোরটি ফাইভ ওরকম আর গুল রাউন্ড যে ট্রেটার সেটা মনে হয় ফিফটি ফাইভ আর ভেগাস থেকে যেটা নিয়ে আসছি যে তিনটা বোল এই লম্বা একটা ট্রে হোল ট্রে পড়েছে আমার ফিফটি ফাইভ ডলার চিন্তা করেন আর এই দিকে আমার নিয়কিটাও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে নিয়কিটা আপনারা বেশি না পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মাথায় এটাকে নামিয়ে নেবেন অবশ্যই আপনারা গরম পানিতে এই নিয়কিটা বানাবেন তারপর এটা একটা স্ট্রেইনারে নিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে ক্লিন করে নিব আর আমি আপনাদের সুবিধার্থে আবারও দিচ্ছি এই যে এটার নাম হচ্ছে গিয়ে চিজি পটেটো নিয়কি সো 
এই নিউকিটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা এই টাইপের বড় প্যাকেট আপনারা হোম গুডস তারপর হচ্ছে গিয়ে মাইকেলস এইগুলোতে পাবেন আর তার চেয়ে ছোট যেটা সেটা আপনারা হচ্ছে গিয়ে লোকাল যে স্টোরগুলো থাকে গ্রোসারির যেমন ওয়ালমার্ট ক্রগার মায়ার্স যারা মানে আমেরিকার মধ্যে আছেন আমি জানি না বাকি এরা পাবেন কি না তো যারা আমেরিকাতে আছেন তারা কিন্তু এটা ট্রাই করতে পারেন এইগুলো স্টোর থেকে একদম দেশের চুইপিটার মতো এত মজা লাগে কেউ খেয়ে বুঝতেই পারবে না যে এটা হচ্ছে কি চুই পিঠা আমি এই রেসিপিটাও আমি অন্য কোথাও দেখি নাই ভাই বাট আমি যদি এখন বলি এটা আমার ওন রেসিপি তখন অনেকেই যে ওই যে আছে আমার শোভা কাঙ্ক্ষি সে এসে আবার এখানে ইয়ে করবে বাট আমি দেখি নাই আপনারা জানাবেন যে এই টাইপের জিনিস আপনার কোথাও অন্য কোনো চ্যানেলে দেখেছেন কি না দেখলে আমাকে জানাবেন আমি আমাদের দেশীয় স্টাইলে আমি এটা বানাচ্ছি তো প্রথমে একটা ফ্রাইং প্যানে আমি একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি আর এই যে দেখেন আমার আজান সব সময় যখনই আমি কিছু রান্না বান্না করি সে আমার মানে একদম কাপড়ে ধরে বসে থাকে তো বসে বসে কাটুনও দেখছিল আবার ভয় পেয়ে দৌড়ে আমার পাশে আছে মানে আসে তো যাই হোক এখন আমি বসিয়ে দিলাম তেল তেলটা একদমই অল্প নিয়েছি আপনারা চাইলে তেল এবং ঘিয়ে দুইটাই একসাথে নিতে পারেন সো আমি আমার ক্যামেরাটা একটু ঠিক করছি ট্রাইপোডের মধ্যে নিচ্ছি কারণ হাতে নিয়ে আসলে কাজ করা যায় না সো সেটার জন্য আমি ক্যামেরাটা একটু ফিক্স করছি তো যাই হোক দিয়ে দিয়েছি এখানে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ তারপর দিচ্ছি এই যে এই টাইপের মরিচ এই মরিচের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে অনেকটাই নাগা ফ্লেভারের মতো থাকে ঝাল তেমন না বাট অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার হয় আপনার বাসায় যদি এটা না থাকে আপনারা চাইলে বোম্বাই মরিচ অল্প একটু কেটে দিতে পারেন অথবা স্কেপ করতে পারেন রেগুলার যে কাঁচা মরিচ সেটা দিয়েও কিন্তু দারুণ লাগে তো আমি একটু কেটে কেটে দিয়ে দিচ্ছি এটাতে ঝাল হবে না বাট এত সুন্দর ফ্লেভার হয় ট্রাস্ট মি এই গাছগুলো যাদের আছে এগুলো দিয়ে মানে এটা খেয়ে দেখতে পারেন তো এখন পেঁয়াজটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর অফ ক্যামেরায় আমি অল্প লবণও দিয়ে দিয়েছি মানে স্বাদ মতো লবণ তো পেঁয়াজটা যখন দুই থেকে তিন মিনিট আমি কুক করে নিব বা আমি বাকি ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি যেমন বাকি শুকনো উপকরণ যেগুলো আছে ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো এগুলো দিয়ে দিব আর আমি যেহেতু এখানে হাফ প্যাকেটের মতো ইউজ করব তো আমি কোয়ান্টিটি একদম অল্প দিব তো এখানে আমি অল্প একদম পিঞ্চ আপনারা বলতে পারেন হাফ টি স্পুনও না তার থেকে কম আমি দিলাম হচ্ছে গিয়ে হলুদের গুঁড়ো তারপর দিলাম একটু মরিচ এবং জিরে গুঁড়ো দনে গুঁড়ো অল্প অল্প দিলাম দেখতেই পাচ্ছে একদমই সামান্য এই মশলাতে আসলে আপনারা চাইলে ধনে এবং জিরে গুঁড়োটাও স্কিপ করতে পারেন জাস্ট মরিচের গুঁড়ো এবং হলুদের গুঁড়ো দিয়েও কিন্তু খেতে দারুণ লাগে বাট আমি আজকে অল্প একটু দিলাম দিয়ে এটাকে আমি আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা অলরেডি চলে আসছে যখন পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি নিয়কিটা এখানে অ্যাড করে দিব সো এই যে আমি নিয়কিটা অ্যাড করে দিয়েছি সো এখন এটা আর কিছুই করার নাই জাস্ট এটাকে নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে দিব আর এই পিঠাটা খাওয়ারও একটা টেকনিক আছে তো সেই টেকনিকটা হচ্ছে কি আপনি সাথে সাথে বানিয়ে সেটা খেতে পারবেন না তো আমি এই যে এখানে একটা ডিমও দিয়ে দিচ্ছি একটা না অ্যাকচুয়ালি দুইটা ডিম দিচ্ছি ডিমটা দিলে তখন একটু মাখা মাখা আরও ভালো লাগে তো যেটা বলছি এই পিঠাটা আপনি সাথে সাথে নামিয়ে খেলে কিন্তু একদমই মজা পাবেন না আপনি হয়তো বা বলবেন যে নুসরাত আপু আমাকে কী রেসিপি দিল এটা তো খেতে একদমই ভালো লাগছে না আপনারা কি করবেন এটা বানিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিবেন লাইক দশ মিনিটের মতো দশ মিনিট পর এটা খেয়ে দেখেন টেন ফিফটিন মিনিটস পর এত মজা লাগে একদম অথেন্টিক সেই আমাদের হাতে বানানো চুই পিঠার স্বাদ আপনারা পাবেন আর এই যে এখন ডিমটা দিয়ে দিলাম ডিম দিয়ে এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর বেশ খানিকটা ধনে পাতা দিবেন এটা ধনে পাতার কারণেই কিন্তু খেতে ভালো লাগে আমি মনে হয় ধনে পাতাটা দেই নাই আই থিঙ্ক আমার বাসায় শেষ হয়ে গিয়েছে মেবি আম নট শিওর ভুলে গিয়েছি অ্যাকচুয়ালি তা আমার কাছে মনে হচ্ছিল একটু লবণ কম একটু লবণ দিচ্ছি এই যে তো আমার এটা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে একটা সার্ভিং বলে নিয়ে নিচ্ছি শেষ সেটার কাজ তো এই তো আমার নিয়োগ রেডি এখন একটা সুন্দর একটা বলের মধ্যে নিয়ে নেই তো আমি এরকম একটা বলের মধ্যে নিচ্ছি এটাতে হয়ে যাবে আই থিঙ্ক হয়ে যাওয়ার তো কথা কারণ এগুলো দেখতে ছোট বাট ডিপ আছে অনেক পেটে যায় জায়গা আছে মানে সো এটা নিয়ে নেই এই একটা আইটেম আমার এত ফেভারিট আর 
আমার ফ্যামিলিতে যাকে এটা খাইয়েছি সবারই অনেক পছন্দের আমার একজন ননাস উনি তো এটা খেয়ে মনে করেছিলেন যে আমি চুই পিটা মনে হয় মানে ভেজে দিয়েছি উনি খাওয়ার পরও বুঝতে পারেন নাই আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি খেয়েছেন বলেন তো উনি বললেন এটা তো চুই পিটা বললাম না এটা চুই পিটা না এটা এটা তো ওনার এত ভালো লেগেছে তারপর হচ্ছে কি আমার ননদ জামাই মানে অনেকেই এটার মানে ইয়ে করেছে তো যাই হোক এখন এটা গরম এটা একটু নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সো এই যে আমার নিয়কি রেডি যেটা হচ্ছে গিয়ে নিয়কি নিয়কি চুই পিঠা এটা নাম নিয়কি চুই দিলে ভালো হয় সো অবশ্যই যারা নমকিন পছন্দ করেন বা লবণের জিনিস পছন্দ করেন বা ঝটপট করে বাসায় মেহমান আসলে দিতে পারেন এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন সাথে যদি একটা মগলাই সাথে চা আর কিছুই লাগে না সো এত ইজি আপনারা হয়তো বা খেয়াল করেছেন এটা কিন্তু দোকান থেকে কিনে এনেই কিন্তু মানে এটা বানাতে পারেন আর আমি একটা আপনাদেরকে খেয়ে দেখাচ্ছি ভিতরের সাইডটা এই যে এটা যখন আপনি সাথে সাথে গরম গরম খাবেন তখন একটু নরম মানে লাগে সো যেটা বলেছি দশ থেকে পনেরো মিনিট পর এটা খাবেন তাহলে কিন্তু আর মানে কি বলবো সেই অথেন্টিক সারটাই পাবেন তো কেমন লেগেছে এটা অবশ্যই জানাবেন আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে বা এই রেসিপিটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না তো যাই হোক অনেক পিঠা দেখানো হলো এখন কিছু বাসন কোষণটা ক্লিন করি কারণ আমার স্টুডেন্টরা চলে আসবে সংসারের কাজের আর শেষ নাই আপনি একটা বানান আর দশটা বানান ঠিকই এতগুলা বাসন বের হয়ে যাবে তো আমার কাজগুলো একটু ঝটপট করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন জাস্ট এই অল্প কিছু বাসন ক্লিন করে তারপর কাপড়টা চেঞ্জ করে বসে যাব মেক আপ শেখাতে তো আমি আবারও বলছি যারা মিশিগানে আছেন আপনারা তো আমার কয়েকটা ভিডিও দেখেছেন এবং অনেকেই আমার মেক আপ পছন্দ করেন যে আমি যেরকম করে মেক আপ করি আর গত কয়েকদিন আগে আমি মারিয়া মৃত্তিকের একটা ক্লাস করেছি এবং আগে আমি হচ্ছে গিয়ে আরও কিছু মেক আপের কোর্স করেছি তো ইনশাল্লাহ আমি জানি আপনারা নিরাশ হবেন না আর আমার মেক আপ দেখে অনেকেই চান শিখতে আসলে ইউটিউবে দিলে তখন ওইভাবে আসলে শেখাও হয় না আমি অনেক ইউটিউব চ্যানেল দেখি অনেক ভিডিওস দেখি বাট আসলে আমি যাই না তখন বোঝাও যায় না আর ও সবগুলো টেকনিকও আসলে দেখানো হয় না সবগুলো টেকনিক যদি আপনাদেরকে দেখাতে যাই তখন ভিডিওগুলো প্রায় ঘন্টা দেড় ঘন্টা তিন ঘন্টাও চলে যাবে তো সেই জন্য মেবি আসলে ভালো করে বোঝাও যায় না তারপর আমি ট্রাই করি আমার ইউটিউবে যে ভিডিওসগুলো আপনাদের সাথে পুরো ডিটেলসে একটু দেখানোর জন্য কোনো কাটছেট বেশি না করে তো বাসন কোষণ ক্লিন করে এখন আমার মেক আপের বাক্সগুলো নিয়ে আসবো আজকে একজন স্টুডেন্ট আসছে তো এই যে আমি আমার জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়েছি আমার রিং লাইট ট্রাইপড তারপর হচ্ছে মিরর এগুলো রেখে দিচ্ছি আর এই যে আমি একদমই ক্লিন ফেসে চলে আসছি যেহেতু আমার মুখে অ্যাপ্লাই করে তাকে দেখাবো তো ওয়েট করছি ও এখন আসে নাই আর বসে বসে পিঠা খাবো পানি নিয়ে আসে বাসার মেহমানও আসছে সকালকে ঘুম থেকে উঠে কিছুই খাইনি চা খেয়েছিলাম অল্প আর এখন এটা খাচ্ছি আরজন ট্রাই করছে যায় না কেন ওইদিকে টাকা ঠিক মনে হচ্ছে আসছে তো ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়তো বা আপনারা কথা শুনতে পাচ্ছেন শাশুড়ি মানে মা কথা বলছেন বাসায় মেহমান আসছেন তো বিকেলবেলা এভরিডে মানে তিনটা থেকে স্টার্ট হয় আমাদের বাসায় মেহমান আলহামদুলিল্লাহ মেহমান হচ্ছে রহমত আমি কখনোই সেটা নিয়ে আসলে ইয়ে করি না তো মেহমান আসছে বাবাকে দেখতে আসলে প্রায়ই আসেন
তো আমার ক্যামেরাটা এখন অফ করে দিব কারণ আমি যদি এখন ভিডিও করি তখন তাকে আর শেখানো হবে না তো ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ক্রোন ব্লগে আর আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটিতেও ক্লিক করে রাখবেন আর আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আর এই আইসটা হচ্ছে সে প্রথমবারের মতো এটা করেছে আর মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে ফার্স্ট ডে এরকম করে আইসাটা দেওয়া সে একটু কিছুই জানতো না আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে